ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സാറെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് വീതം നമ്മുടെ ഈ അഞ്ച് യൂണിറ്റിൽ നിന്നായിട്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സോഷ്യോളജിക്കാർക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതുവരെ ബി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുമാതിരി തന്നെ സോഷ്യോളജി നെറ്റിലും ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ അതും കൂടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയപ്പോ എന്താ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വെച്ചാല് വല്ലാതെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് കടന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എന്താ എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവും വേണം അപ്പം അക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും വിസിബിൾ അല്ലേ ഏർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സോഷ്യോളജിസ് ഹു കോയിൻ ദ ടേം പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ ആൻസർ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം അപ്പൊ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആരാണ് കോയിൻ ചെയ്തത് ഇത് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പി എസ് സി മേഖലയിലും അതുമാതിരി തന്നെ നെറ്റ് സെറ്റ് ഏരിയ എക്സാമിനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഗുഡ് സി എച്ച് കൂലെ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഒരു നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഏത് ഭാഗത്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ യൂണിറ്റില് ഏ നാലാമത്തെയോ വൺ സെക്കൻഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞുതരാം ഏർ വിമണ അല്ല അതെ ആ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവര് മൊത്തമായിട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് വിമണിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ വരുന്നത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി എച്ച് കൂലെ അതുപോലെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറി എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ദ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഹു കോൺ ദ ടേം ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഹു ക്ലാസിഫൈ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആൻസർ അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം സോഷ്യോളജി പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഒന്ന് ഇതിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഡബ്ല്യു ജി സമ്നർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പൊ കേട്ടു പോയാൽ മതി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്നും അത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ മറ്റേ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോ എന്റെ പേര് നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതുപോലെ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് കോയിൻ ചെയ്തത് സി എച്ച് കൂലെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഏരിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ മൊത്ത ഏരിയ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഈ ഫോർത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് തോന്നുന്നു വിമന്റെ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് സി എച്ച് കൂലെ ഓക്കെ ആണല്ലോ കോമിറ്റ് അറിയാം സോറി സോഷ്യോളജിക്കാരല്ല അല്ലെ കോമിറ്റ് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഗസ് കോമിറ്റ് ആണ് കോമിറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ബിക്കോസ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ടേം സോഷ്യോളജി ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ സോഷ്യോളജി പറയുന്ന ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് കോമിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് കോമിറ്റിന് ഫാദർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഓർക്കുക മറ്റേത് പിന്നെ അങ്ങനെ പൊതുവെ ചോദിക്കാറില്ല ഓക്കെ ഈ ഓപ്ഷൻ എന്ന് വരാൻ സാധ്യത ഈ രണ്ട് ഏരിയ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് അസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് ബേസിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജി പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏരിയ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഏജൻസീസ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് പ്രൈമറി സോഷ്യലൈസേഷൻ That is the most essential and basic type of socialization. Basic type of
പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം പൊതുവെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കും ഈ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ജയിൽ പുള്ളി ജയിലിൽ അടയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ചു വിടും അല്ലെ ജയിലിൽ നിന്ന് അവരെ അവർ ഓക്കെ ആണ് അവർ വീണ്ടും ഓക്കെ പഴയ പോലെ അവർ പുതിയ ആളായി മാറിയിട്ട് അവർ പോകുന്നു സോ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയി മാറിയിട്ട് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറായി നമ്മൾ മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജയിൽ പുള്ളികളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റിയ വേറെ ഒന്നാണ് മാരേജ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് നമുക്ക് വരുന്നത് റീ സോഷ്യലൈസേഷനിൽ നമുക്ക് പെടുത്താവുന്നതാണ് പക്ഷെ മാരേജ് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പാരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ ഇപ്പം ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞേൽക്കുമ്പോൾ അമ്മമാര് പറയാറുണ്ട് ഈ സമയത്തൊന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റില്ല നീ നാളെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം ആറു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ട്രെയിനിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പാരന്റ്സിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോ അത്തരം വരുമ്പോൾ അതിന് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സോഷ്യലൈസേഷൻ വരും അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിൽ ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ ഏരിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഡോൺ വെറി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ കടന്നു വന്നോളൂ ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കല്യാണം നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ആവുന്നതിന് മുന്നേ അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മെമ്പർഷിപ്പ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ഓപ്ഷനിൽ അതില്ല നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ക്യാരക്ടർ ബിഹേവിയറൊക്കെ മാറിയിട്ട് പുതിയ ഒരാളായി മാറുന്നതിന് റീ സോഷ്യലൈസേഷൻ ജയിൽ പുള്ളി ഇത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പ്രൈമറി സോഷ്യലൈസേഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് ടുഗദർ ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ ഫോർ എ കോമൺ ഗോൾ ഇസ് ജനറലി കോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഒത്തു പിടിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്തു പറയാം ടു സിമ്പിൾ ആണിത് ഇത് സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്നാണ് വരിക ആൻസർ ഡി എൻ ആണ് കോപ്പറേഷൻ നമ്മള് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തിന്നിട്ട് ഒരു ഗോളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ആൻസർ അതിന് എന്ത് പറയാം കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയാം അതേ സ്ഥാനത്ത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ കേൾക്കാം അല്ലെ ഒരു ആകെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് അവിടെയും ഇവിടെയും പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ദാറ്റ് ഈസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നമല്ല കൾമാക്സിന്റെ തിയറിയിലാണ് വരാറ് പിന്നെ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള കുട്ടികളെ കൂടെ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനം അവിടേക്കും അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനം നിങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോമഡേഷൻ ഹോസ്റ്റലേഴ്സ് ആണ് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പുറത്തെടുക്കാൻ അച്ചിമിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓൾറെഡി കൾച്ചർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇല്ലാതെ അവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സെറ്റിൽ ആവുക വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് മലയാളിയായി നമ്മള് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ വല്ല യു കെയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലോ എവിടെയും നിങ്ങൾ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലും ഇതേ കൾച്ചറിലും നമുക്ക് നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ മാറുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് അസിമിലേഷൻ അവിടെ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ പഴയ രീതികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതേ രീതിയിലായി വരും അതിന് അസിമിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ
among the following which one is not a characteristics of joint family ningalku are first unit nammada sociology start cheyyanana family nu varana sambhavayita alle oru samshayam illa area nenna aanu question vannathu joint family de characteristics ellathathu edana palaru answer ippade kandu pidikkunnundu correct aanu answer individuality and achieved status adunnu parayunnathu joint family de characteristics alla nuclear family de characteristics aanu avade endha korchum koodi namukku freedom undu നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചോയ്സിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെന്ത് പറയും ഇവരെന്ത് പറയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു കാർണവർമാർ എന്നുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല ഹെഡ് മെമ്പേഴ്സിനാണ് ഹെഡ് മെമ്പേഴ്സിനെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അവിടെ ഫുൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഫ്രീഡം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പെടാത്തത് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവിഡ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് അതേമാതിരി കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ലിവിംഗ് ഇൻ സെയിം റൂഫ് ആൻഡ് യൂസിംഗ് ഓഫ് സെയിം ഹാർട്ട് കോമൺ വേർഷിപ്പ് ആൻഡ് കിൻഡേർഡ് ടുഗർ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഐരാവതി കാർവെ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ചിലപ്പോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഇതിലിപ്പോ ഓക്കെ ഐരാവിദ കാർവെ പറയാത്തത് ഏതാണ് മേ ബി ഏർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പെടാത്തത് ഏതാന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകളും ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഐരാവതി കാർവെ പറയുന്ന ഫീച്ചേഴ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി പറയുമ്പോൾ കാർവെ പറയുന്നതാണ് അത് കൂടാതെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഇതിൽ വരുന്ന കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് നമുക്ക് അറിയാം ജോയിന്റ് ഫാമിലി പറയുമ്പോൾ അത് കോമൺ ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു യുകെ ഫാമിലി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് റൂം അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ അതല്ല കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ടാവും എൽഡർ മെമ്പറിനെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഹെഡ് ഫാമിലി ഹെഡ് ആരോണോ അവർക്കായിരിക്കും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഒരേ സ്പേസ് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് ലിവിംഗ് ഇൻ സെയിം റൂഫ് ആൻഡ് യൂസിംഗ് ഓഫ് സെയിം ഹാർട്ട് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ കിട നിൽക്കുന്നവരാണെന്നാണ് ഇതാണ് ആ ഡെഫിനിഷന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാക്കി ഓർമ്മപ്പം ഇതൊക്കെ അരാവതി കാർവയുടെ ഡെഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതുമാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക മരി കോമൺ വേർഷിപ്പ് ആൻഡ് കിൻഡർ ടുഗതർ അതും ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ വരും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ആൻഡ് ആക്ടിവിഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അത് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലല്ല വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഡി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇല്ലം ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇത് പൊതുവേ ഇല്ലം തറവാട് പൊതുവേ പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലായാലും സോഷ്യോളജി ഏരിയയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തറവാട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇപ്പൊ വന്നു ഇല്ലം ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പാട്രിയാർക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഈ ഇല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ നമ്പൂരി സിസ്റ്റം ആണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഫാമിലി സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നമ്പൂതിരി സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇല്ലം ഒക്കെ കടന്നു വരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാദറിനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് മേൽ മെമ്പേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് പാട്രിയാർക്കി സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ സോറി കേരളയില് നമ്പൂരി ഫാമിലികളൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പാട്രിയാർക്കി സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തറവാടിന് പറയുന്ന പൊതുവെയുള്ള പേരാണ് ഇല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാട്രിയാർക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ വരും ഞാൻ ചോദിച്ചു തറവാട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അങ്ങനെ വരികയാണ് ഏതതിൽ വരിക തറവാട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇപ്പൊ ചെയ്തമാരി ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ മാട്രിയാർക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് സ്മൃതി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് മാട്രിയാർക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണ് തറവാട് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മാട്രിയാർക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി മാറ്റിയാർക്കൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നായർ സിസ്റ്റം ആണ് നായർ ഫാമിലി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇനി തിരി
in 2012. Correct answer on a Posco Act Verinother. Nilavili Verinother. A date, a dosa, I mean, Posco Act Rendirithi Pandranda, Eperana June Pathombada, Rendirithi Pandrandi Nana, Yuri Bill Pass or Act to Pass Avanother. Just to Posco Act in Parina than Arakusilla study, Arku in Italagan is the actor, Kutigal to end Italagan. I like Padina to Isina Tara Ila, Kutigal, some direction and carrying and summon the mighty Lagani Posco Act in Parina. Other ne, eh, Abreda sexual harassment, Athan and carrying alka, protected the Mundi Verinadana. Very good. Other Nelevil Verna, the number Padina, Epur or Tolu, Shishu Dinam, other children's day in the Parinadana, number Padina. That's why we have to do this. 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 We have Nilevil Verna, number Padina, Dendirati Pandrandilana, Anganyanangi, Ade Sanatha, Post Act, Eperana, Nilevil Verna, Pide, Santa Costume Verna, Post enacted by the Parliament in the year. Oris Amshulia, Pita the Asham, Dendirati Padimuna. Ada Arku and Ditila either Namal Paranu, Kutigal Ku and Ditana, Namal one the Children's Day or Kamaria, Banda Nilevil one the Dun Varim of Dendirati Pad, sorry, a number Padina, Dendirati Pandrandi Verna Varnu. And I think Padimuni Ramanadana post act POSH. Post act in the Parinada are they working women? And then in a prevention of sexual harassment act in the Parinada, and I think Padimuna working women are they women at the day in the sexual harassment day carrying like an act and every work in the Salatu are very face in the Ikaram problems problem in either event. I mean, the sexual harassment day carrying like in the Yam. This is a complaint chain of the Indian INCC in the world. Indianal Complaint Committee. All institutions, either office, either salangal, or Patil Kurdal Alagal, members of the Salatha, Ingene Uru, INICC in the Barina Uru, group under either the Internal Complaint Committee. Avericula ending in sexual harassment related the model ending in a problem of carrying over a face at the Tendangil. Avery Company Tiana in the Chia Adim report to Jay another. Another the report to Jay the Sametha about the head Adinella D. Deal. Namala employees in the friends carrying along. It then a problem carrying for the Rake in Ilia Ingil. Avery fine under Anbadinai and Ruby on a fine in Orca. Fifteen thousand Avaricu, fine Varakendi Virum, other good other, even an enquiry time the Varana three months on Maybe in question where I'm Sadia than Dao, other one is the number of a Kadana Bowana. E question to go to the Parima Ningala Manasil Epurunuku. In a agreed women to end it to the other Matra or Tamari, and I did the Pandrandilana Postco active another, other Kutigala Saman the Maitila Prestangal Pahirika and Lana sexual harassment. Pinata Vasha, and I the Padimunu on the Parikim post act and one other, other working women who ended till the Christian Lana, our other face in issues, sexual harassment, and some of my caring of Pusitana, Adil Parayanother. Then Abada in the our Evidiana complained Adim Parayan to the reporting and the Indiana complained to committee or Tamadi, ICC. Number of Lilith and complained in Dangil, Namla and Lilith, committee in Arika and Orta. Okay, but the clear on a law? Come to the question of color. Gerontology. Gerontology is the study of very good. Are they aged women? Aged women, nala aged idol algare kurusitella padana aging idol other aspects of aging. Answer A correct ana a pair lana the ill. Pepper the kunum paranilla. The Puluvik kana render. Question I to verinana. Okay, next question. Community development program. Launched in. Either Yarana. Are they? Are they? Are they? 1952. Either S.C. Duban or Toparina, the sociologist title line. S.C. Duban, a community development program, the Kurzu to Parina. 
ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി എസ് ഇ ട്യൂബ് എന്നൊന്നും ഓർത്തെടുക്ക ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിയുടെ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ സോഷ്യോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാരും അതുമാതിരി ഇത് സംബന്ധമായ എക്സാമിന് ഐ സി ഡി ഐ സി ഡി പി ഓ എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓർമ്മയിൽ വരും പഠിച്ച ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് എസ് സി ഡ്യൂബ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡേയ്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓൺ ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോർത്ത് ഡിസംബർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് വുമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ ക്യാൻസർ കറക്റ്റ് എ തന്നെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ സെൻസസ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഫീമെയിൽ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സ്കൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് ഓപ്പൺ ഇൻ കൊച്ചി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് which among the following is not a method of primary data collection endani primary data collection ennu uddeshikkunna first hand data collection alle namukku first thanne neerittu namukku kittunna data collection namukku endu parayam primary data collection endu parayam answer parnadakku correct answer aanu content analysis is not the primary data collection adu primary data collection il verunadalla endu che content nu parayma vera aarengilum ezhuthi vecha kaaryangalo mattu aayittu namukku kittunna aanu orikkilum adu endil pedunnilla ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഡാറ്റയിൽ പെടുന്നതല്ല ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാലും അതും ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാണ് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ അതും ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് തന്നെയാണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്ന് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ പെടുത്താം അല്ലെ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷനിൽ പെടാം ഒബ്സർവേഷൻ ഇന്റർവ്യൂ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ കളക്ഷൻ അല്ല എന്റെ കണ്ടന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുക്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നീട് ആരെങ്കിലും റിസർച്ചിനോ കാര്യത്തിനോ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്തല്ല പ്രൈമറി ഡാറ്റ അല്ല അത് ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യം അല്ലെ അവരത് വഴി നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടന്റ് ബേസ് ആയി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത് അങ്ങനെയാണെന്നില്ല നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കട്ടിങ് ആവാം എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രൈമറി ഡാറ്റ അല്ല കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇന്റർവ്യൂ ഒബ്സർവേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ഏരിയ കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Oh, oh, oh.